Äh, ich habe zwischenzeitlich schon den Luftfilterkasten wieder eingebaut. Und das gucken wir uns heute mal an. Im ersten Step wird diese Schraube befestigt. So, weil es so schön war, machen wir das Ganze wieder ab. Da seht ihr, wie leicht das geht. Herzlich willkommen. Nach dem Intro geht's los. Ja, Freunde, ich habe schon, also letztes Video war ja die Geschichte mit diesem, äh, mit diesem Ablaufschlauch am Getriebe. Äh, das haben wir jetzt schon eingebaut. Da könnt ihr die anderen Videos schauen, die verlinke ich euch unten. Äh, ich habe zwischenzeitlich schon den Luftfilterkasten wieder eingebaut. Und das gucken wir uns heute mal an. Äh, auf was man da achten muss. Das war also nicht so leicht zu filmen. Von daher habe ich mir gedacht, ich baue das ein und zeige euch, das kann man ganz gut zeigen im Nachhinein, wo wird oder worauf muss man achten, welche Kabel wohin und so weiter und so fort. Das machen wir jetzt gleich und gehen direkt ans Fahrzeug. So, wir fangen mal auf der rechten Seite an. Und zwar geht es beim Einbau los bei diesen ähm, Kraftstoffschläuchen hier. Zu- und Rücklaufleitung und natürlich hier diese, äh, diese Leitung zu dem Injektor, zu, dem, zu der Düse. Die muss schon mal eingehängt werden, bevor der Luftfilterkasten reinkommt und der Rahmen nach oben ist. Und zwar müssen die Leitungen hier, man sieht das hoffentlich im Detail, zwischen den beiden Bremsleitungen durch. Ja, da hinten gibt es nochmal ein Gummi, was hier auf den, auf den äh, Kraftstoffleitungen sitzt. Dann haben wir hier unterhalb, ich hoffe, dass man das sehen kann, hier haben wir den Clips für das Kabel von der, vom Zylinder, also von der äh, Kerzenschachtzündspule. Das wird da eingeklipst. Das ist schon mal das allererste, was wir machen müssen. Auf der anderen Seite ist es ein bisschen mit mehr Platz hier. Da haben wir nur eine Leitung vom Kraftstoff, die kommt hier rüber. Wir haben da hinten auch nochmal eine Schraube. So, die, die Kupplungsleitung, das ist diese hier, ne, diese hier, die geht hier hinten rein und muss zwischen dem Kabelbaum, der vom, äh, für den Anlasser runtergeht, da muss sie dazwischen gelegt werden und muss dann letztendlich da hinten drin festgemacht werden. Ne? Also bis hier. So. Die Entlüftungsleitung, die liegt jetzt erstmal noch hier nebenbei. So, dann haben wir ja von, unserem, von unserer Ganganzeige den Stecker, das ist das hier. Der kommt ja hier unten aus dem Loch raus, wird hier eingeklipst, geht hier hinterm Anlasser später hoch und kommt ebenfalls hier oben raus. So, normalerweise ist diese Leitung hier hinterm Rahmen, da hinten dran, verlegt und kommt dann auf der Seite wieder raus. Ich mache das hier nicht so. Ich, hab, ich mache die Leitung hier außen entlang, weil es ist wirklich ein Gefuddel, also zwischen dem Kabelbaum, zwischen dem Hauptkabelbaum und dem Rahmen und dem Motorgehäuse hier durchzugehen mit dem Stecker. Das ist schon eine mittlere Katastrophe, das haben wir auch in dem Video gesehen wo ich das alles zerlegt habe. Also den lege ich jetzt hier außen rum. Das kann jeder machen, wie er will. Die beiden Zuleitungen für die äh, Einspritzdüsen, die müssen natürlich hier frei liegen. Die kommen ebenfalls hier hinten raus. Wenn der Rahmen noch oben ist, also halb oben, sage ich jetzt mal, kann man den Luftfilterkasten hier einfach einsetzen. Und dann muss man darauf achten, also dass der Rahmen einmal nicht zu weit oben ist. Und das Zweite, äh, wenn man das Ganze dann ablässt, dass das hier oben nicht anstößt, weil hier ist auch noch mal eine Schraube drin hier ähm, und kann dann den Rahmen langsam ablassen, äh, so weit, äh, dass man hier die vorderen Schrauben reinbekommt, also diese Schraube da und dann die Schraube da oben und die Schraube auf der anderen Seite. Dann immer noch, wenn der Rahmen ein Stück oben ist, haben wir hier diese Schelle, das ist die Schelle von dem Schlauch, von dem Gehäuseentlüftung, Motorgehäuseentlüftungsschlauch. Das ist dieser hier. Ich habe den ja erneuert. Also wenn man den Luftfilterkasten noch draußen hat und macht diesen Schlauch schon auf den Luftfilterkasten drauf, dann hat man es ein bisschen schwierig, den hier einzufädeln, also an dieser Stelle. 
Deswegen habe ich den eben weggelassen erstmal und habe den Luftfilterkasten eingebaut, den Rahmen noch weiter oben gehabt und konnte dann hier unten im Prinzip die Schelle befestigen. Die lasse ich hier erstmal offen noch. Das dauert noch ein bisschen, bis wir die festmachen, weil wir müssen noch diese Schraube befestigen und wir müssen natürlich später noch die Schraube da unten befestigen. Die Anschlussleitung hier von, dem, äh, von der Zündspule, die geht hier hinten hoch und verläuft dann hier oben entlang und kommt dann hier hinten raus. Da könnt ihr eigentlich nichts falsch machen, weil die Leitung, die musste im Prinzip nicht weg. So, auf der linken Fahrzeugseite müsst ihr darauf achten, dass diese Kabel, die hochgehen zur Batterie, dass die eben nicht gequetscht sind, dass die hier frei liegen. Und dass hier hinten dass der Hauptkabelbaum wieder in dem Sicherungskasten passend drin ist. Bevor wir dann den Rahmen ablassen, müssen wir nochmal prüfen, dass in die Einspritz, äh, in, die, in die Drosselklappenstutzen nichts reingefallen ist. Genauso hier oben in die Bohrungen für die Einspritzventile nichts reingefallen ist. Und dass, dass euch natürlich während der ganzen Arbeit auch nichts in den Luftfilterkasten hier oben reingefallen ist. Oder eventuell hier in dem, in dem Ansaugtrakt drin liegt. Das muss man natürlich vorher nochmal prüfen. Dann kann man im Prinzip den Rahmen herunterlassen und wenn der dann schon ziemlich bei der Verschraubung hier unten ist, ja, an dieser Stelle hier, kann man mal provisorisch eine Schraube reindrehen und dann kann man eben den Kasten richtig ausrichten äh, und richtig befestigen. Hier die Schraube und wie gesagt oben auf der anderen Seite dann eben halt auch nochmal eine. So, dann muss das hier unten muss das so aussehen, dass der, das Kabel hier von der, vom Ständerschalter hinten liegt und das Kabel vom Öldruckschalter. Das Kabel vom Öldruckschalter ist hier unten an den Klemmen festgemacht. Ja, der geht bis da vorne hin und sitzt dann da oben. Und diese beiden Kabel, die sitzen hinter dem, also zwischen Getriebegehäuse und äh, Anlasser später. Dieses Kabel hier ist ja das Kabel von der Bordsteckdose. Das ist die Steuerleitung vom Anlasser. Und das ist die Zuleitung, die Pluszuleitung für den Anlasser. Das ist die Schraube, wo äh, die Kupfermutter drauf ist. Ganganzeige kommt hier unten in den Clip rein. Da habe ich ein bisschen Wachs drauf gemacht, dass das ein bisschen konserviert ist. Den Ablaufschlauch hier vom, also wer das gemacht hat, von diesem Kupplungsnehmerzylindergehäuse, der liegt hier raus. Das weiß ich allerdings noch nicht, ob ich das da lasse. Und das Ganze sieht dann hier hinten drin so aus, Kupplungsnehmerzylinder, Ablaufschlauch, hier haben wir unsere Ganganzeige mit Neutralschalter und die Getriebeausgangswelle. So, ich habe die Fußrastenplatten, die habe ich hier jetzt schon mal provisorisch dran geschraubt. Die beiden Schrauben werden eingeklebt mit äh, 2, 4, 3er Schraubensicherung. Gleiches auf der anderen Seite, provisorisch angeschraubt den Bremszylinder hier provisorisch angeschraubt und hier unten schon mal die Klemme reingemacht. So, dann kommen wir zu den Bremsleitungen. Die Bremsleitungen lagen ja hier hinten, das hatten wir ja gesehen. Die werden hier hinten mit einer Schraube befestigt. Da haben wir das Gewinde, das Gegenstück. Von der anderen Seite kommt eine kurze Schraube durch. Dann haben wir für die Leute, die ABS haben, eine ABS-Leitung. Also das ist die vom ABS-Sensor. Die muss hinter den Bremsleitungen und hinterm Rahmen durchgelegt werden. Also das müsst ihr ein bisschen vorher machen, bevor ihr den Rahmen ganz runter lasst. Gleiches gilt für die Leitung vom Bremslichtschalter. Das ist diese Leitung hier. Die muss auch da hoch und die muss auch hinten rumgelegt werden. Bei den ABS-Fahrzeugen haben wir hier noch diesen Gummischlauch. Der geht nach vorne an das ABS. Modul, das ist dieser hier, der läuft also da hinten runter, oberhalb vom Luftfilterkasten und ganz nach hinten im Luftfilterkasten und kommt dann hier unten letztendlich raus. Das ist dann dieser Schlauch. So, dann kommen wir zur Befestigung von dem Heckrahmen, also von diesem Rahmenteil hier am Getriebe. Da haben wir hier unten die Welle, die hat hier eine Scheibe. Und ist hier durchgesteckt in der Klemmfaust. Die Klemmfaust hat hier zwei 
Schrauben. Im ersten Step wird diese Schraube befestigt mit 43 Newtonmeter und 243er Schraubensicherung. Die beiden Schrauben bekommen 21 Newtonmeter. Im zweiten Schritt wird hier die Klemmfaust mit 9 Newtonmeter befestigt. Und im dritten Schritt wird diese Schraube befestigt, ebenfalls mit 43 Newtonmeter und 243er Schraubensicherung, also mittelfeste Schraubensicherung. Im Weiteren haben wir dann hier unten die, die Verschraubung. Bei mir ist ja da der Stürzbügel dran. Die werden dann später befestigt und es muss natürlich noch diese Verschraubung hier befestigt werden mit der Welle. Das ist eine durchgehende Welle mit zwei Muttern außen drauf. Die schrauben wir dann auch noch fest. Ja, habt ihr gesehen, das ist so grob das, was, was gemacht wird, wenn der Rahmen runtergesetzt wird. Das ist ein bisschen eine tricky Arbeit, weil diese, diese Kraftstoffleitungen eben, die sitzen erstmal ganz locker da drin. Und da muss man das eben halt einfädeln zwischen diesen beiden Bremsleitungen. Das ist ein bisschen blöd gemacht. Aber ich denke mir so, wer das auseinandergenommen hat, der weiß auch ungefähr, wie er es wieder zusammennimmt. Das ist das eine. Und das zweite ist, ich verlinke euch hier oben das Video, wie ich das alles zerlegt habe. Da kann man das relativ, relativ gut sehen im Detail, wo welche Leitung, welches Kabel hin soll. Davon abgesehen gibt es in der Werkstattanleitung von diesen Fahrzeugen auch nochmal einen genauen Plan, wo welche Leitungen liegen und wie genau der Kabelbaum äh, verlegt ist. Das sind zwar bloß Zeichnungen, aber die können im Zweifelsfall, wenn man gar nicht mehr weiter weiß, wie es zusammengeht, trotzdem weiterhelfen. So, wir machen jetzt die Schrauben hier unten fest. Dann mache ich hier oben die Strebe am Motorblock fest. Die Fußrasten machen wir fest und dann schrauben wir den Auspuff unten rein. Und dann sind wir eigentlich, müssen wir mal gucken, wie weit wir mit dem Video sind. Schauen wir uns das Ganze mal an. Gleich geht's weiter. So, warum ist die Reihenfolge einzuhalten? Erst diese Schraube, dann die Klemmfaust und dann die andere Seite. Das liegt einfach daran, dass wir uns, wenn wir diese Seite festschrauben, die durchgehende Welle wirklich hier auch ranziehen, dass das befestigt ist. Wenn die Klemmfaust fest wäre, und man zieht hier fest, kann es das sein, dass die Welle eben nicht richtig vermittelt ist. Und das bedeutet im Umkehrschluss, dass die Welle auf der einen Seite weiter raussteht. Das heißt, der Rahmen ist weiter drüben befestigt wie diese Seite. Deswegen muss man diese Reihenfolge eben halt einhalten. So, und dann nehmen wir die Schraube, machen hier ein bisschen, wenn wir das hier öffnen, also 2, 4, 3 er Locktight. So, ich habe mal die Kameraposition verändert man das von oben besser sieht. Die unteren beiden Schrauben, die sind erstmal noch lose. Bisschen angelegt, mehr nicht. 42 Newtonmeter. Und damit wir wissen, dass die fest ist, machen wir hier einen grünen Punkt dran. Und dann können wir schon unten drunter gehen und die Klemmfaust festmachen. So, die Klemmfaust ist hier hinten dran. Wir haben jetzt die andere Seite direkt dran gezogen. Wir befestigen die jetzt mit 9 Newtonmeter. Das sind zwei Schrauben. Habt ihr vorhin gesehen. Passt. Und jetzt können wir diese Schraube hier einsetzen. Wichtig sei nochmal zu erwähnen, bevor man diese Gewindesicherung dran macht, dass das Ganze natürlich fettfrei sein muss. So, jetzt drehen wir die hier rein. So, und jetzt zahlt sich natürlich aus, dass wir beim Lösen vorher die richtigen Verbindungen geöffnet haben. Weil hätten wir nicht vorne die Verbindungen gelöst, richtig, wie wir das in dem anderen Video gesehen haben, kommen wir aber gleich dazu, dann hätte, wäre, hätte das zur Folge, dass hier diese Verbindungen nicht mehr passen. Und dann ist das Theater groß. Auch hier sind die beiden Schrauben noch lose. 42 Newtonmeter. Grüner Punkt und passt. So, dann haben wir die kleine Schraube hier von dem Halter für die Bremsleitung. Die war eingeklebt mit roter Kle äh, Schraubensicherung. Die nehme ich jetzt hier nicht. Ich nehme hier auch die ganz normale mittelfeste Schraubensicherung. 
auch mit 9 Newtonmeter fest. Das passt. So, Kabel haben wir hier hinten dran. Die müssen wir noch nicht fest verlegen. Das passt schon. So, jetzt machen wir die hier fest. Die bekommen 21. Die beiden Schrauben werden nicht eingeklebt. Die bekommen 21 Newtonmeter. Und das gleiche mache ich drüben auch. Gut. Grüner Punkt und gut ist. So, dann können wir schon gleich die na, Bremspumpe festmachen. Die haben ähm, hinten drauf selbstsichernde Muttern. Die mache ich jetzt nach Gefühl fest. Aber die bekommen, glaube ich, auch 9 Newtonmeter. So, dann ist das auch erledigt. Also auch einen grünen Punkt drauf. So, weil es so schön war, machen wir das Ganze wieder ab. Weil wir nämlich hier unten die Strebe reinmachen müssen. Wir normalerweise hier etwa 85 Kilo Belastung haben müssen, um die Schraube festzumachen. Habe ich mir das hier gemessen, welchen Winkel wir hier haben. Wo kann die in dem Winkel jetzt... 40 Newtonmeter festschrauben. Beim Hinterrad ist es dann so, wenn wir das Hinterrad reinbauen, um die Schraube später am Hinterradantriebsgehäuse festzumachen, müssen wir das Motorrad mit etwa 85, 80, 85 Kilo belasten, also eine Person eben draufsetzen. Und wenn es dann eingefedert ist, dann schrauben wir die fest und dann passt das. Machen wir das nicht, kann folgendes passieren, einmal ist hier oben ein Gummi drin, also eine, eine Hülse mit einem, mit einem Lagergummi und unten am Hinterrad äh, Hinterradgetriebe ist ebenfalls so ein Gummi drin und wenn wir das hier so verspannen, dann kann es passieren, dass die Gummihülse innen drin abreißt und äh, dann fängt das Kleppern an. So, die ist fest, hätten wir auch gleich machen können, aber gut. So ist es halt. So, machen wir den ganzen Quatsch nochmal. Das habt ihr schon gesehen, brauchen wir nicht nochmal zeigen. Was ich jetzt noch gemacht habe, ist, ich habe die Schrauben von den Fußrastenplatten, also hier oben von, von der Innenseite nochmal mit Wachs behandelt, mit ein bisschen Sprühwachs, äh, weil da doch viel Dreck hinkommt, damit das Schraubengewinde von hinten nicht gammelt. Und wir die im Zweifelsfall wieder gut rausbekommen, von hinten ein bisschen Wachs drauf, dann passiert da nichts. Das ist das soweit. So, wir haben jetzt den, den Rahmen oben befestigt, die Fußrastenplatte befestigt und jetzt machen wir unten den, den Auspuff dran und verlegen das Kabel nach oben für die Lambda-Sonde. So, und dass man diese Verschraubung bzw. Diese, diese Rohre einmal leichter drauf bekommt, das ist das eine, dass das besser rutscht. Kann man das sehen? Ja. Äh, mache ich mir hier ein bisschen Montagepaste rein. Diese hitzebeständige äh, Montagepaste von Petec da rein. Also das ist nicht zur Abdichtung, sondern das ist eigentlich nur, damit man es leichter drauf kriegt und dass das an der Stelle nicht zusammengammelt. Da seht ihr, wie leicht das geht. Kann man schön wunderbar drauf schieben und das nicht vergessen, eure Schellen hier vorher schon drauf zu machen. An die kann man auch ein bisschen was dran machen, ein bisschen Kupferpaste. Und dann kann man die da unten verschrauben. Das sind diese Schrauben hier, so Schaftschrauben, sieht man das? Genau, die kommen hier unten an der Kippständerlasche da rein, auf beiden Seiten und die werden mit 20 Newtonmeter befestigt und das ist Torx. Also eigentlich ist Torx falsch, das ist viel Zahn, weil Torx ist glaube ich so eine, so eine Handelsbezeichnung oder so eine Markenbezeichnung, keine Ahnung. Ich mache auf beiden Seiten rein und die befestigen wir dann mit 20 
Newtonmeter auf beiden Seiten. Und was haben wir gelernt? Grüner Punkt. Auch die Anlagefläche hier von der Schelle. Ich meine sogar, das steht sogar, glaube ich, ist er vorgegeben. Bin mir jetzt aber nicht sicher. Ähm, da wird, glaube ich, diese Optimoli TA-Paste genommen. Das ist auch so eine Hochtemperaturpaste. Die kommt da drauf. Aber da geht das PEDEC genauso. Ist gar kein Problem. So, dann machen wir die Schelle da drum. Ich habe diese Schellen schon gefettet. Und ich stelle die ganzen nach oben damit die nicht mit dem Sturzbügel kollidiert. Und die bekommen 45 Newtonmeter. 45. Und ich mache noch die andere Seite und dann geht es weiter. So, ich habe jetzt das Kabel für die Lambda-Sonde hier erstmal vorgelegt. Genauso wie den Entlüfterschlauch fürs Motorgehäuse. Die beiden Kraftstoffschläuche liegen hier. Und ich habe jetzt schon mal einen Teil vom Sturzbügel hier montiert auf dieser Seite. Und diese Schraube, die bekommt 46 Newtonmeter. Die bekommt auch, wenn ihr keinen ähm, Sturzbügel habt, 46 Newtonmeter. Das machen wir mal. Wie gesagt, Sturzbügel ist ja immer unterschiedlich. Je nachdem, was für ein Sturzbügel ihr habt. Ich mache das noch auf der anderen Seite und dann geht es weiter. So, die Schraube haben wir fest. Dann haben wir hier die Zündleitung für die Nebenzündkerzen. Die habt also für die Nebenzündkerzen bei den Doppelzündern und bei den Einfachzündern habt ihr die Leitung hier auch. Dann haben wir die Lambda-Sondenleitung. Dann haben wir hier noch ein Stromkabel und noch einen Kabelbaum. Und diese Mutter, die bekommt 58 Newtonmeter. Die verbindet die Strebe, das ist also die Strebe am Motor. Es gibt auch die Strebe am Rahmen, das ist dann da oben. Strebe am Motor mit dieser Lasche von dem Heckrahmen. Und die bekommt 58 Newtonmeter, aber da muss Schraubensicherung drauf. 2701 hochfeste Schraubensicherung, weil es die Verbindung ist, dass der Vorderrahmen eben nicht kippt. Die muss also ordentlich befestigt sein. Drüben auf der anderen Seite hat die sich nicht bewegt. Hier ist sie abgedreht, drüben lasse ich sie drauf, wie sie ist ähm, und äh, mache hier die Schraubensicherung drauf. So, dann machen wir hier Schraubensicherung drauf. Grün ist also hochfest. Dann können wir die Mutter hier aufsetzen. Dafür wäre es natürlich gut, wenn ihr zu zweit seid, weil ihr dann auf der anderen Seite jemanden heben lassen könnt. Ich ziehe die jetzt erstmal fest. Und dann machen wir da 58 Newtonmeter. So, ich habe mit drüben Schlüssel eingehängt. 58 Newtonmeter. Und was machen wir? An grünen Punkt. Ja, Freunde. Das waren jetzt so alle Verschraubungen vom Motor. Wir haben jetzt eigentlich nur noch hier die, äh, die Lambda-Sonde anzuschließen, den, den, den Schlauch von, von der Gehäuseentlüftung das zu machen. Hier hinten haben wir noch ein paar Kabel, die angeschlossen werden müssen, also beziehungsweise zusammengeklipst und mit Kabelbinde am Rahmen befestigt werden müssen. Wir haben drüben noch den Anlasser, der muss noch rein. Das machen wir mit dem Anlasser im nächsten Video mit der Schwinge und der Kardanwelle. Lage einstellen, Anlasser, bla bla bla. Und ansonsten sieht das ganze Ding schon fast wieder aus wie ein Motorrad. Ich hoffe, ihr konntet was anfangen mit diesem Video. Ich habe versucht, das ein bisschen so im Detail zu zeigen. Ich hoffe, das hat funktioniert. Und ja, wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Ich freue mich drauf. Bleibt dran. Bis dann. Ciao, ciao.